Gusto mo bang malaman kung paano ba gumawa ng isang lesson plan under the traditional format? Then all you gotta do is to keep on watching. What's up guys? This is Cherniel and welcome back to my YouTube channel where we talk about the DepEd Ranking, lesson plan tutorials, and other teacher-related stuff. So for today's video, gagawa tayo ng isang lesson plan under the traditional format from scratch. Pero wait, kung hindi ko member na aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there at hit ang notification bell para mag updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. So for this video tutorial, hindi nyo ako masyada makikita sa screen kasi nga diba gagawa tayo from scratch na isang lesson plan. So diretso tayo sa laptop, turn na! So, welcome guys sa aking video tutorial on how to create a lesson plan using the traditional format. So, this is me, Cherniel. Welcome back to my YouTube channel. So, umpisahan na natin ito and this is a detailed lesson plan. So, balikan natin ang five major parts ng isang traditional lesson plan. So, we have the objectives. Siya ang pinakaunang major part. The second one is the subject matter or content sa ibang mga lesson plans. The third one is the procedure. Dito talaga yung... Uh, pinaka-flow ng isang lesson plan. The fourth one is your evaluation or the assessment. And the number five is your assignment, remediation, or enrichment. So, mamaya, uh, i-discuss ko din kung ano ba yung pinagkaiba ng tatlo. So, dapat ang isang lesson plan ay dapat nag, uh, nagtataglay siya ng SMART na abbreviation, di ba? Kailangan meron siya SMART. Dapat yung S is specific. Dapat uh, si, uh, specific ka. When it comes to your lesson, ano ba yung gusto mong ituro sa mga bata? Hindi dapat siya vague at hindi dapat madami yung lesson. Kailangan iisa lang at very specific kung ano bang gusto mong matutunan ng mga bata. The number two is measurable. Paano ba ma-assess yung lesson na ituturo mo sa mga bata? Number three is attainable. Kaya bang ituro sa mga bata mo yan? Suited ba yan sa needs and interest ng mga learners mo? Number four is reliable. Sa, uh, yung resources ba? ay reliable and yung pag-deliver ba ba ng lesson is reliable and then number 5 is time-bounded dapat ito ay may specific time lang kung kailan mo siya ituturo so ang complete parts ng isang lesson plan is number 1 objectives or layunin sa Filipino kasi marami ding mga student teachers ang hindi pa rin alam kung ano ba yung mga terms when it comes to a mother tongue lesson plan or a Filipino lesson plan. So, ang objectives is layunin. The second major part is subject matter or nilalaman sa Filipino lesson plan. Number three, yung third major part ng isang lesson plan is the procedure. Sa Tagalog, ang tawag dito is pamamaraan. Sa pr procedure, under niya, nandito yung preliminary activities or tinatawag nating panimulang gawain. Sumunod dito is yung the developmental activities or the panlinang na gawain. Tapos, sunod dito ang motivation or paganyak, presentation of the lesson, which is paglalahad. Discussion is pagtatalakay or pagtalakay. Next is application or paglalapat. And then, nandito yung generalization or paglalahat. And the fourth major part of a lesson plan under the traditional format is evaluation or pagtataya. And then, number five is assignment or gawaing bahay. So, ang gagawin natin lesson plan is mother tongue, MTBMLE. Ang lesson natin is pang uri grade 2. Kasi uh, ito yung lesson na ginamit ko na nasa first classroom observation ko no first quarter. So, medyo fresh pa siya sa utak ko at madali talaga siyang gawin. So, sa objectives, uh, sa isang lesson plan, ang pinakaunang ginagawa natin is yung objectives. Tatlo talaga sila, hindi pwedeng isa. So, ang tatlong objectives natin is yung cognitive, affective, and the psychomotor. Pagdating sa cognitive, ang lagi mong tatanungin sa sarili mo is what do you expect the learners to learn mentally? Ano ba yung gusto mong malaman ng mga estudyante mo tungkol doon sa lesson mo? Then, ang i-consider mo dito is yung mind. Ano ba ang dapat uh, mapunta sa mind ng mga learners mo kapag nagturo ka na ng new lesson? The second one is the affective objective which uh, you will ask yourself is what values do you expect the learners to learn? Ano bang mga values na gusto mong i-integrate at patutunan ng mga bata mo. So, ang i-consider mo dito is yung heart nila. The third objective is the psychomotor objective and itatanong mo sa sarili mo when creating the psychomotor objective is how will the learners apply the new lesson taught? Actually, magkakonect talaga si cognitive at si psychomotor 
Kasi once na makapasok na yung lesson sa mind, ang, ang susunod dun is yung psychomotor kasi kailangan nilang i-apply yung new lessons to real-life situations. And ang i-consider mo sa psychomotor is the body. So, paano tayo gagawa ng isang objective sa lesson na pang-uri? So, dito tayo pupunta sa aking detailed lesson plan na Actually, nagawa ko na talaga siya kanina kasi kung magta-type pa ako dito sa video tutorial, parang aabutin tayo ng isang oras. So, itong title ng isang lesson plan, Detailed Lesson Plan in MTBMLE, nalimutan ko ang tawag ng detailed lesson plan sa mother tank. Parang masusing gabay ata. Nalimutan ko na. So, pagpasensya nyo lang kung English siya. Pero pag pagdating dito sa number one, yung first major part ng lesson plan natin, ang tawag talaga sa kanya is layunin, which is objectives. And sabi ko nga kanina, ang isang lesson plan ay dapat time-bounded. So, bago ka magbigay ng tatlong objectives, sasabihin mo muna na pagkatapos ng 60 minuto, inaasa ng mga mag-aaral na. Kasi dapat may oras, may, may time limit yung pagtuturo mo. So, after those uh, words, kailangan ibigay mo na yung tatlong objectives. Number one, matukoy ang, kahalaga, ang kahulugan ng pang-uri. Take note, matukoy sa English is identify. Kung marunong na kayo ng Bloom's Taxonomy of Objectives when it comes to the cognitive objectives, yung mga ginagamit ng mga words para sa cognitive objectives, then mas madali kayo matututo doon. Number two is malaman ang kahalagahan ng pagiging masipag. So, dito... Take note, may values. Ibig sabihin, itong second objective is the effective objective. And the number three is matukoy ang mga pang-uri sa bawat pangungusap. Take note, kapag in-English mo siya, is identify the adjectives in sentences. Ibig sabihin, yung mga learners na ang gagawa mismo nito in real-life situations. So, this makes number three the psychomotor objective. So, nandito na tayo sa second major part ng isang lesson plan under the traditional format which is the subject matter. Under dito is yung topic name. Ano ba yung pangalan ng lesson na ituturo mo sa mga bata? Then, number two, dapat makita mo yung ipakita mo yung references kung saan ba nang galing yung lesson mo. Siyempre, dapat hahanapin mo siya sa curriculum guide, sa teacher's guide, sa learner's material, kung gumamit ka ba ng textbooks yung mga dating libro ng mga bata sa DepEd or kung kumuha ka ng additional information sa iba't ibang educational website sa internet or kung gumamit ka ba ng learner's material doon sa learning resource portal ng DepEd which is the LRMDS. Tapos ilalagay mo din dito yung materials na ginamit mo. Tapos ano ba yung ginamit mong values uh, integration? Ano ba yung value na ituturo mo sa bata and then yung strategy, strategies na gagamitin mo doon sa lesson. So, dito sa lesson plan natin, titingnan natin kung ano ba yung ginawa ako sa subject matter. So, ito siya. Number one natin is aralin. Ang pang ang pangalan ng aralin natin for today is pang-uri, which is mother tongue grade 2. Tapos, ang sangguni sanggunian is yung references. Ilalagay mo dito kung anong page siya sa curriculum guide. Hahanapin mo talaga siya. Tapos, kung anong page siya sa teacher's guide ng mother tongue at sa learner's material ng mother tongue. When it comes to the materials needed or used, Siyempre, gagawa ka ng tar papel kung sakasakali pang demonstration teaching ito. Tapos, gagamit ka din ng flashcards, activity sheets. Kung gusto mo parang may independent practice or kung may independent activity sa lesson mo, then gagamit ka ng activity sheets. Activity cards, pagdating sa group activity. At gagamit din ako ng PowerPoint presentation, kunwari, at mga pictures or larawan. Pagdating sa values integrated ko, ang ituturo ko is kasipagan and yung strategy used ko is group activity. So, after ng ating objectives, kasama ng subject matter or yung content, it's time to know the procedure which is the third major part ng isang lesson plan. And under dito, ang unang-unang makikita natin is the preliminary activity or sa Tagalog is yung panimulang gawain. Hindi pwedeng mawala ito kasi ito yung parang pinaka-introduction mo sa, le sa lesson sa classroom observation pala. So, dapat nandito yung prayer, yung greetings, yung energizer, yung checking of attendance, checking of assignments, and yung pagre-recall ng classroom rules. Ako, hindi ko na masyadong sinasama yung recalling of the classroom rules kasi ginagawa ko na siyang adli when it comes to the classroom observations. Na bale, prayer lang tayo hanggang checking of assignments. Yun lang naman ang parang dapat makita sa isang lesson plan. So, kung titingnan natin itong ating lesson plan, eto siya, pamamaraan sa Tagalog. Siyempre, kung detailed lesson plan, kailangan makita mo dito yung boundary ng gawain ng guro at yung gawain ng mag-aaral. Teacher's activity and then learner's activity. So, itong pagdadasal, kailangan talaga may dialogue ito. Pero may nakita akong mga lesson plans na hindi na sila naglalagay ng dialogue. Ewan ko kung papayag. Depende na siguro din siguro sa rater nyo. 
kung papayag ba sila na huwag na maglagay ng dialogue doon sa preliminary activity. Pero ako mas magandang lagyan natin kasi parang mas formal ang datingan. So, dialogue lang naman siya. Pagdadasal, magsitayo ang lahat, pagbati, ayan, awit. Yung awit natin is tatlong bibe, which is still related doon sa lesson kasi di ba pang-uri siya. And yung tatlong bibe ay naglalaman ng iba't ibang mga pang-uri. Then, mataba, mapayat, uh, tatlo, yung mga ganyan. And yung pagtatala ng liban, uh, madali na naman gawin yan. Tatanungin mo kung sinong absent. Pagdating sa pagsagot ng takdang aralin, importante pa rin, ilagay mo pa rin dapat yung ginawang assignment ng mga estudyante mo. Kuno, kahit wala ka namang ginawang assignment. Ilalagay mo talaga siya sa lesson plan. Kasi dapat makita ng mga rater mo kung ano ba yung tinutukoy mong assignment na dapat chikan at chichikan ng mga bata. Ayan siya. For example, dito sa lesson plan, ang ginawa ko is ang Takdang aralin ko, kunwari, is biluga ng pandiwa sa bawat pangungusap. Ito silang lima, and dapat ilagay mo din yung mga sagot na nakalagay doon sa assignment. So, after ng ating preliminary activity, dederecho na tayo sa ating developmental activities or sa Tagalog, ispanlinang na gawain. So, meron tayong tatlo ditong parts sa developmental activities. Actually, minsan parang dalawa lang. So, ang unang-una, syempre, gagawin mo is the drill. And the drill should enhance the literacy skill and numeracy skill ng bawat learners. Kasi yung purpose ng drill is to practice their literacy skill. Dapat nililinang mo yun. Dapat natututo silang bumasa along the way. Natututo sila ng mga vocabulary words, yung mga ganyan. Or kung math man, arithmetic, or something related sa math, yan yung purpose ng drill. Then, the next one is review and it activates the previous lesson learned. Alam naman natin kung paano ba ginagamit ang review. And minsan, kasi uh, to avoid distractions, kapag nagturo ka na, ginagamit din natin yung tinatawag natin unlocking of difficulties. Lalo-lalo na kapag sa motivation mo is storytelling, Ah, uh, minsan na didistract ka kasi biglang may magtatanong, Sir, anong ibig sabihin nito? So, yung momentum mo sa pagtuturo nawawala kasi may nagtatanong while you're doing the lesson. So, importante na bago ka mag-introduce ng mga uh, activities na mayroong vocabulary words, ibigay mo na siya, i-unlock mo na big, bago mo ibigay yung lesson na yon. So, dito yung unlocking of difficulties which Uh, introduces vocabulary words that the learners will encounter during the lesson. Take note, yung unlocking of difficulties is important to ensure no distractions during the lesson. Tingnan natin kung ano ba yung ginawa ko sa developmental activities. So, ito siya, when it comes to a mother tongue lesson plan, panlinang nagawain siya, ang pagsasanay is the drill. So, sabi ko dito, basahin yung salita sa flashcard, tapos sabihin kung ito ba'y pandiwa o hindi. Take note, Sabi sa drill is dapat nag enhance siya ng literacy skill so pinabasa ko yung mga bata which is okay pa rin. Ayan siya. Pagdating sa review, balik-aral, simple lang naman yun. Tanong ka lang ng uh, simple recall, kumbaga, sa balik-aral. Tapos give examples. Uh, re recall the procedures, recall the series of steps kung paano ba ginagawa yung previous lesson. Yung mga ganun lang. Pagdating sa unlocking of difficulties, ang tawag dito sa Tagalog is paghawan ng balakid. Kasi sa pagdating sa motivation ko, gumamit ako ng story. And yung story, meron siyang vocabulary words na hindi pa masyadong naririnig ng mga bata kasi grade pa lang sila. So para hindi ako maistorbo habang nagtuturo ako, ibibigay ko na sa kanila kung ano bang ibig sabihin ng mga words na maririnig nila sa story. So yun yung purpose ng paghawan ng balakid. So dito, sabi ko, bago tayo magpatuloy, naririto ang ilang mga salitang idadagdag natin sa inyong kaalaman. Number one is lila, which is violet in English. Kasi hindi, marami pang mga bata ang hindi pa alam ata ang Tagalog ng lila, ay ng violet. Tapos na dito yung kahel, tatsulok, parisukat, parihaba, and between. Dapat alam na nila yon bago mo sabihin yung le uh, story sa lesson. So, ang next na part natin is yung motivation. Take note, sabi ni Thorndike, sab sabi sa kanyang law of motivation, a learner will not learn if he is not motivated to learn. So, dapat buhayin mo muna ang katawang lupa, buhayin mo yung interest, kunin mo yung mga interest ng mga learners mo para matuto sila at makinig sila sa lesson mo. So, Ang motivation is an activity related to the new lesson. Hindi ka pwedeng bumalik doon sa previous lesson kasi review pa rin yun. So, ang gagawin mo dito, uh, ang mga things na dapat mo i-consider sa motivation is what exciting activity can I use to motivate my learners? Kung baga, mag-isip ka ng isang activity na related sa mga sa, sa lesson, 
Pero, makukuha niya yung attention ng mga learners mo. So, ang technique ko dito is, ano ba yung gusto ng mga grade to ngayon? Ano ba gusto ng mga bata? So, babal, uh, parang uh, you have to wear their shoes while doing this motivation. Kasi, hindi naman ikaw ang mag enjoy dito. Dapat, ang mga bata ang mag enjoy Then, next is yung uh, Iko consider mo is is it age appropriate? Does it meet the, does it meet the needs and interest of my learners? Ah, uh, yung motivation ba nagagawin mo is appropriate sa mga pangangailangan ng mga bata? Number three is does it give me information about the prior knowledge of the learners about the new lesson? Ito yung motivation din. Ang isa pa niyang purpose is iche check mo or matche check mo kung meron na silang alam doon sa new lesson na i-introduce mo sa kanila. Malay mo natatandaan ng mga learners 'yan kasi kaya na sa mga grade to ko ngayon, hindi ko pa tinuturo yung lesson pero parang na may uh, parang may mga parts na familiar pa rin sila sinasabi na sinasabi nila sa akin na sir parang naturo na sa amin to sa grade 1. So 'yon. Ibig sabihin, hindi ko pa natuturo yung lesson pero may prior knowledge na pala sila. So, ang purpose nito, itong ladder na to, magkakakonek kasi talaga sila. Yung motivation kasi ang start talaga ng, pag, uh, ng new lesson. Yung motivation ang taga gather ng information, ng interest. Tapos, pag nagather mo ng interest ng mga learners, magpre-present ka na ng bagong lesson. Tapos, uh, discuss mo na yung new lesson para malaman nila ito step by step. And kapag alam na nila yung new lesson step by step, it's time to apply and to do. So, punta tayo sa aking lesson plan. So, sa pagganyak, ang ginamit ko is a uh, picture muna. Ito, sombrero. Ayan. Uh, sabi ko, sino mga kapag sabi sa akin kung anong nasa larawan, sombrero, kailan ginagamit ang sombrero. Tapos, uh, binigyan ko ng story. Kasi yung story mismo ang magiging motivation ko. And yung story kasi naglalaman siya ng mga pang-uri. Nagagamitin ko din mamaya sa presentation of the lesson. So, meron dito mga words such as dilaw, puti, lila, kahel, madami, mabilis, malaki, maliit, malapad, magaling, which are all adjectives. Nagagamitin ko mamaya. Tapos, Uh, after na motivation, nandito na tayo sa presentation of the lesson. Ang presentation of the lesson, hindi naman ito masyadong mahaba. Kasi parang ang purpose lang ng presentation of the lesson is ito yung bridge mula doon sa motivation papunta doon sa discussion. Madalas nga, uh, parang two sentences na nga at ang presentation of the lesson. Eh. So, na natin dito kung ano ginawa ko sa presentation of the lesson. Ayan. Uh, kapag story ang ginamit mo sa motivation, pagdating sa presentation of the lesson, magtatanong ka na ng details, uh, uh, brief details tungkol doon sa story. Gaya ng ginawa ko dito, tinanong ko kung sino ang characters, tapos uh, pinafigure out ko, ano-ano kaya yung mga hugis na natalakay sa kwento? Di, di ba parang, kumbaga sa motivation, tagagather na ng interest, ng mga attention tapos pag, pagdating ng presentation nag-introduce pa lang naman ako ng lesson pero along the way natututo na din yung mga bata tapos sinabi ko din ano-ano ba yung mga kulay ano-ano ba yung mga hugis na natalakay, na, natalakay sa kwento ano-ano ba yung mga laki ng sombrero ang ginagawa ni Ining Tag in, in, uh, kumbaga introduction of the lesson pa lang naman kasi to wala pa namang uh, information na ituturo sa kanila So, ang sunod na part ng isang lesson plan is yung discussion. After mo mag-motivate, after mo mag-link ng motivation, papunta sa discussion, discussion na tayo ngayon. So, ang discussion dapat, uh, i-consider mo dapat ito ay step-by-step step and systematic. Hindi siya pwedeng magulo. Dapat dahan-dahan lang. From lowest to highest. Parang ganyan. Sa discussion, madalas ang nangyayari dito... Ikaw mismo yung nag introduce ng lesson. And then, after mong ibigay yung pangalan ng lesson, ano ba yung lesson na dapat ituturo sa mga bata, ano ba yung lesson na malalaman nila ngayong araw, magbibigay ka naman ng series of examples tungkol doon sa new lesson. And, syempre, dapat, while you're giving examples tungkol doon sa new lesson, i-involve mo yung mga learners mo para alam din nila yung lesson mo along the way. Pero ako, dito sa lesson na ginamit ko, Kasi gusto ko, as much as possible, learner-centered yung lesson. Dapat ang mga learners mismo ang mag-generalize or mag-synthesize uh, ng sarili nilang lesson. Dapat sila mismo ang gumawa ng sarili nilang meaning tungkol doon sa new lesson. So, ang ginawa ko sa discussion, instead of giving them the meaning of the pang-uri, gumamit ako ng iba't-ibang mga sentences. Halimbawa, number one, 
gumawa ng tatsulok na sombrero si Ineng. Then I ask, anong bagay ang pinag-uusapan sa pangungusap? Tapos, ang expected na response nila is yung sombrero ang pinag-uusapan sa pangungusap. Tama yon. Tapos, ano ba yung hugis ng sombrero na tinalakay sa pangungusap? Ang sombrero po ay hugis tatsulok. Tapos, meron ulit ako ditong uh, sets of pictures. Sabi, tinanong ko dito, Uh, ano ba ang pagkakapareho nilang dalawa nitong bahay at nung crayon? So, ang sabi nila, ang katangian nilang parehas ay parehas silang kulay asul. Tama yon. Take note na nalaman nila yung asul which is an adjective already. Tapos, tinanong ko naman, ano yung pinagkaiba nilang dalawa? Ang expected kong sagot dito is yung ang crayon ay maliit tapos ang bahay ay malaki which is Uh, still correct and along the way nalaman nila na yung crayon maliit pala tapos yung bahay malaki and yung words na yon ay adjectives tapos uh, yung mga responses nila uh, nilagay ko siya as a pangungusap ito number one ang crayon ay maliit ano ang salitang pinag-uusapan sa pangungusap ayan bumalik ako dun sa parang first activity ko kanina tapos ang expected kong response is yung ang pinag-usapan po sa pangungusap ay crayon o pangkulay Hindi ko pa sinasabi kung anong ibig sabihin ng adjective dito. Parang taga-facilitate lang ako ng learning nila. Tapos sabi ko, tama. Ano ang salitang naglalarawan daw sa crayon? Ang salitang naglalarawan ay maliit. Ayan. Kasi yung bagay, yung pinag-uusapan, alam na nila yun na pangalan. Pero yung salitang naglalarawan, hindi pa nila alam ko anong tawag doon. Tapos meron pa ako dito sets of sentences. Uh, ganun pa rin itatanong ko sa mga bata, ano yung Tinutukoy sa pangungusap, ano yung nilalarawan, ano ba yung salitang naglalarawan doon sa pinag-uusapan? Nandito yung ang bahay ay malaki, ang bahay ay asul. After nilang masagutan yung mga ganong sentences at yung mga questions, sasabihin ko sa kanila, suriin natin ang mga salitang nakasalungguhit sa bawat pangungusap. Ano ang ginagawa ng mga salitang nakasalungguhit sa mga salitang pinag-uusapan? Ito yun sila, yung asul. Yung malaki, ano ba yung ginagawa nila tungkol doon sa salitang pinag-uusapan? Siyempre, ang expected na sagot dito natin is nilalarawan po nila ang mga salitang pinag-uusapan. So, sila mismo ang gumawa na sarili lang meaning out of the lesson, di ba? Yun yung tinatawag nating learner-centered. Ibig sabihin sila ang nagbibigay ng knowledge, hindi tayo ang nagbibigay. So, ang response dito is tama. So, ang gagawin natin noon, once na... makapag-generate na sila ng sarili nilang knowledge tungkol dun sa new lesson, ibibigay naman natin yung totoo talaga. Clear na explanation tungkol dun sa new lesson. Tama. Ang mga salitang nakasalungguhit ay tinatawag nating pang-uri. Batay sa inyong natutunan, ano kaya ang ibig sabihin ng pang-uri? So, ayun. Isa pa ulit siyang question na hahayaan mo ang mga learners na mag-generate na sarili nilang knowledge. So, ang expected answer dito is, ang pang-uri ay salitang naglalarawan. Magaling! Lagi nating tatandaan na ang pang-uri ay salitang nagpapakita ng kulay, hugis, laki, dami o bilang ng isang pangalan. Tapos na ang discussion. So, after ng ating preliminary activities, developmental activities, motivation, presentation, and discussion, it's time to apply the new lesson learned. So, pagdating sa application, it could be any activity that will let the learners use the new lesson. Pwede dito yung mga worksheets, nung sinabi ko kanina sa materials na gagamitin ko, yung activity sheets. Pwede din siyang group activity, games, kung may computer games ka tungkol sa pang-uri, then why not? Kung kaya mong gumawa ng computer game or any game, kahit hindi computerized, pwede. Guided practice or and independent practice. Itong guided practice at independent practice, kailangan magkasama talaga sila, pero it I-discuss ko siguro sila sa susunod na lang na vlog kasi ang guided practice and independent practice, explicit approach na siya. Ito kasi ay traditional format lang talaga kasi sa traditional format, after ng discussion, matik na application na ang kasunod nun. So, ang ginawa ko dito, after kong mag-discuss, it's time to do, an group, do a group activity pag lalapa talaga siya. So, di ba sabi ko nga kanina, ang strategy na ginamit ko is group activity, kailangan makapag socialize yung mga bata while doing the new lesson to real life situations yung mga ganyan so bago tayo magsimula ng group activity kailangan mo ding i-recall ang mga guidelines sa pagsasagawa ng group activity halimbawa tumulong sa pangkat huwag umalis sa pangkat habang nagsasagawa ng gawain tapos importante 
na lahat ng mga instructions na ibibigay mo sa bawat grupo, kung sa kasakaling group activity ang ipapagawa mo sa mga bata, importante na ilalagay mo siya sa lesson plan. Hindi pwedeng hindi sila makita kasi kailangan makita ng mga learners mo kung ano yung mga instructions na binigay mo sa mga bata at kung ano yung mga sasagutan nila at gagawin nila during the application or di paglalapat. Halimbawa dito, unang pangkat, ayan, ito yung gagawin nila. Ikalawang pangkat, iba din ang gagawin nila. Ikatlong pangkat, Iba din ang gagawin nila. And take note, dapat iba-iba din. Ako, para sa akin ha, iba-iba dapat yung mga activities na gagawin ng mga learners mo during a group activity. Kasi dapat ang pag-group mo sa mga bata is either according to, lear to their learning abilities or it could be grouped according to their interests and talents. Depende na sa inyo yan kung paano ba kayo mag-group activity at kung ano yung instructions na ibibigay nyo sa kanila. And then, once natapos na ang group activity, hindi mo na kailangan ilagay dito yung, o, oh, magpakita natin ang mga ginawa ng group 1. Adlib mo na lang yun, friend. Hindi nakasama talaga sa lesson plan yon. So, after ng application, it's time to do a generalization. Ano ba yung natutunan mo ngayong araw tungkol do sa lesson? So, it let the learners create their own summary about the new lesson learned. Kasi maganda pa rin naman mag-generalize. Kasi kanina sa discussion, sabi ko kanina, uh, na, sila mismo yung nag-create. Sila mismo yung gumawa ng meaning out of the new lesson. Eh kaso nag-activity sila, nag nagkaroon sila ng application. Malay mo, nagkaroon pa sila ng deep understanding or nagkaroon pa sila ng added information tungkol do sa new lesson. So, mas magandang mag-generalize ka. So, ito siya. Ang mga pwede mong itanong sa generalization, simple lang naman yung mga three sets of questions lang siguro sa generalization, okay na eh. Halimbawa, what is ano? Ano ba ito? How can you blank? Ano-ano ba yung mga steps? What are the steps in doing chu 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 Generalization na lang yan. Hindi na masyadong malalim ang explanation tungkol sa generalization. Excuse me, just ko Lord. So, tingnan natin kung ano ba ginawa ko dito sa generalization. Paglalahat siya sa Filipino. So, sabi ko, ngayon ay balikan natin muli ang ating aralin. So, nag-recall na lang ako, ano ang ibig sabihin ng pang-uri? Ang pang-uri ay salitang naglalarawan ng kulay, hugis, laki, dami at bilang. Pwede ka din dito uh, maglagay din sa lesson plan na magbigay nga kayo ulit ng mga halimbawa ng isang pang-uri. Tapos, magbigay kayo ng sets of answers sa learner's activity. Okay din yon. So, tapos na tayo sa three major parts ng isang lesson plan. Tapos na tayo sa objectives, sa subject matter, sa, sa procedure. It's time for the fourth major part of the lesson plan, which is the evaluation. So, in creating your own evaluation or pagtataya in Filipino, kailangan mong i-consider na kung reliable ba yung evaluation na gagamitin mo or gagawin mo. Does it match the learning objectives of the lesson? Kasi mamaya, baka iba yung binigay mong evaluation or assessment sa mga learners mo tapos hindi siya nagmatch sa objectives, makikita yun ng rater mo or ng teacher na nag-rate sa'yo during your classroom observation. And number three, dapat i-consider mo din yung needs and interests of the learners. Kasi minsan, may mga bata na hindi agad mabilis when it comes to understanding the lesson tapos mahirap yung evaluation na ibibigay mo. They... Anong purpose ng evaluation mo? Di, hindi din matututo agad yung mga bata kasi mababa yung scores nila. So, dapat when creating an evaluation, kailangan suited siya sa mga pangailangan ng mga estudyante mo. So, titingnan na rin siya dito. Bakit ako nagpakit sa camera? Oh my gosh. So, dito sa pagtataya, kasi di ba sabi ko kanina sa object, Tips. Ayan. Matukoy ang mga pang-uri sa bawat pangungusap. So, tingnan natin kung tama ba yung aking evaluation. Kasi pag mali, oh my God. Tingnan natin. Ayan. Basahin at bilugan ang pang-uri sa bawat pangungusap. Di ba sabi ko sa objectives, matukoy, identify, eh sabi ko bilugan. So, tama. Ay, salamat. So, dito yung mga, ito yung mga... Sets of questions or sets of sentences na sasagutan ng mga bata, importante pa rin na dapat ilagay mo kung ano ba yung ibibigay mong assessment sa mga bata. Hindi pwedeng wala yan dyan sa lesson plan. Tapos ilalagay mo din yung mga sagot. Siyempre, malamang. Andito sa baba, mga sagot. Puti, bilog, malaki, madami, tatlo. Tapos, after ng evaluation mo, comes your assignment. Actually, Pag sa classroom observation, wala naman ng remediation or enrichment. Laging assignment lang yan. Pag assignment kasi, uh, same difficulty, pero iba na siya ng format. Ganun yun eh. 
Tapos, pag enrichment na siya, higher difficulty, mas mahirap siya. Pero kapag remediation kasi, madalas ginagawa lang to kapag teacher ka na talaga at yung mga learners mo, eh, mababa pa rin yung scores nila. Kailangan yung activity is still the same format. Iba lang yung mga character siguro, pero same format. Nag-guess niya ba ako? Halimbawa, pag sa remediation, multiple choice yung ginamit mo sa evaluation, tapos mababa sila, multiple choice ka ulit. Kasi kailangan hindi mo na sila maguluhan dun sa sets of uh, assessments na gagamitin mo. Kailangan parehas pa rin siya. Kapag remediation, yun ha. Pero uh, during classroom observations, halimbawa magda-demo ka, assignment pa rin naman. At saka huwag mong pahirapan yung sarili mo, friend. So pagdating dito sa gawaing bahay, Ito lang naman yun, sumulat ng isang pangungusap gamit ang sumusunod na pang-uri. Ayan, dilaw, parihaba, maliit, kaunti, dalawa. So, yun yun. And kung sakasakaling tapos ka ng gumawa ng gawaing bahay, tapos na silang mag ng gawaing bahay, tapos ka na sa iyong lesson plan. O, di ba, bongka? At yun ang lesson plan under the traditional format. And guys, ito talaga yung pinakamadaling gawitin na lesson plan at ito yung pinakamadaling gawin. Kasi dere-derecho lang siya. Hindi siya katulad ng iba pang mga... formats na lesson plans such as the 5E, 7Es, 4As, yung 4-pronged four four prong ba yun, yung explicit. Marami pa kasi iba't ibang mga lesson plans. Meron pa ang DLL, meron pa ang DLP. So, hindi mo sila maiintindihan hanggat hindi ka pa rin marunong nitong traditional format. And yung tip ko na lang siguro sa inyo guys, kung marunong kayong mag-step by step, kung naiimagine nyo na sa utak nyo kung paano nyo ba step by step ang mga activities tungkol doon sa lesson, And kung marunong ba kayong mag-motivate ng mga bata, madali lang sa inyo itong traditional format na lesson plan. So for my next vlog, pag-uusapan naman natin kung paano ba tayo makakagawa ng napakagandang motivation para mag natin ng interest ng mga bata during our classroom observations or yung classroom demonstrations natin. At syempre, para doon sa ginamit natin lesson plan para sa vlog na to, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko at ipopost ko ang lesson plan sa mga FB groups ko at ilalagay ko ang mga link nito sa description box. Actually, nag-post ako nito tungkol do sa traditional format ng lesson plan sa aking Facebook groups and may nagpa-shoutout friends. So, shoutout tayo ngayon. Shoutout kay Cher Anthony Calmante Talavera. Hello. And kay Cher Aldrin T. Cabigao. Have fun teaching, guys. At syempre, kung gusto niyo magpa-shoutout next time, wag kayong mahiyang mag-comment dito sa comment section sa baba. So, that's all for today, guys. At kung sa tingin nyo nakatulong tong video na to sa inyo, give this video a like, bigyan nyo siya ng thumbs up, at huwag kalimutang i-share ang video na to, lalo lalo na sa mga student teachers, sa mga practice teachers, sa mga teachers na gusto mag-apply sa private at sa public na mag-demonstration teaching, i-share nyo to para magkaroon kayo ng mga maraming biyaya. Ganun! At kung hindi ka pa member ng aking bagay YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there at hit ang notification bell para mag updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. At para sa lahat ng mga videos ko tungkol sa DepEd Ranking, Lesson Plan Tutorials, and other teacher-related stuff, iiwan ko ang lahat ng links sa description box. Once again, this is Sir Neil. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye guys! Pshhh.